جو دریا تھا جیہون یا پھر کریکس میں آکسس ریور یا ان کی لوکل میں امو دریا جو کہ پرانا نام ہے امو دریا یہ سارے ایک ہی دریا کے نام ہیں یہ ہماری حنفی کتابوں کے اندر بہت عام ذکر ہوتا ہے ماں ورا النہر کہ جو کہ اس دریا کے دوسری طرف ہیں تو یعنی وہ علاقہ جو کہ اس دریا کے دوسری طرف ہے ماں ورا النہر تو وہ نہر جو ہے یہ آکسس ریور ہے یا پھر دریائے جیخون ہے یا پھر امو دریا ہے اور یہ بہت مشہور علاقہ اب الحمدللہ پچھلے چھ دن سے ہم لوگ ادھر ہیں اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کہ یہاں سے یہاں سے شروع ہوتا ہے ترمیز سے اور ترمیز سے پھر اور فردر ایسٹ اب سمرقند بخارا تاجکستان اور باقی سارے علاقے جو اس سینٹرل ایشیا کے جو علاقے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت قبولیت دی ہے ہم پرسوں درسوں بھی بات ہوا ہے اکثر تو یہی مشہور ہے ترمیز امام ترمزی رحمت اللہ علیہ اب ہمیں پتہ ان کا نام محمد بن عیسیٰ بن سورہ بن موسیٰ لیکن مشہور امام ترمزی ان کا سن پیدائش دو سو نو ہجری ہے کچھ نے کہا دو سو ہے لیکن ٹو ہنڈر نائن زیادہ راج قول ہے لیکن بل اتفاق ان کی جو تاریخ وفات ہے وہ ٹو سیمنٹی نائن ہجرا ہے تو تھرڈ سینچری سکولر ہجری سکولر میں بات کر رہا ہوں تھرڈ سینچری اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں یہ اس در ڈائریکٹ سٹوڈنٹ آف امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو انہوں نے امام بخاری سے حدیث پڑھی شروع میں یہیں پہ رہ کر اس جگہ پہ انہوں نے اپنا علم حاصل کیا اس کے بعد ان کے بھی بہت اسوار ہوئے جیسے محدثین کے ہوتے ہیں ہم نے امام بخاری کے بارے میں بات کی تھی کہ اس پہ ٹریول اپروکسیمیٹلی فورٹین تھاؤزن کلومیٹر چودہ ہزار کلومیٹر انہوں نے سفر کیا اور بسز میں نہیں جہازوں میں نہیں پیدل اور اونٹوں پر اللہ اکبر یعنی کوئی آسان بات نہیں ہے ہم لوگ تو صبح سے لے کر شام تک بس میں سفر کرتے ہیں آٹھ نو گھنٹے کا اور ہماری عارت حالت غیر ہو جاتی ہے لیکن چودہ ہزار کلومیٹر علم کے شوق میں حدیث کے شوق میں حدیث کی طلب میں اور ہم تک اس حدیث کو پہنچانے کے لیے انہوں نے اتنی محنت کی ہے اور امام ترمزی بھی انہی میں سے کہ ان کے لیے انہوں نے حجاز مصر شام کوفہ بسرا خراسان بغداد وغیرہ کے بہت سفر کیے اور بہت شجوخ سے کیے امام بخاری کے بھی شاگرد رہے ہیں امام مسلم کے بھی ہیں امام ابو دعوت کے بھی ہیں اور بھی بہت احمد احمد بن منی محمد بن المثنہ محمد بن مرشار حنات بن السری قطیب بن سعید محمود بن غیلان اسحاق بن موسا جب آپ جامع ترمزی انشاءاللہ پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم ترمزی ان اساتذہ سے اپنی حدیث نکل کرتے ہیں اور امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کی تین کتابیں جو آج تک یادگار ہیں ایک تو جامع ترمزی دوسری کتاب الشمائل کتاب الشمائل اور تیسری کتاب العلل اس کے علاوہ ایک کتاب تاریخ بھی جہاں اس کی برکت لینے کی وجہ سے صاحب کتاب یہیں پر ہیں ان کی تدفین یہیں پر ہے تو میں ترمزی جامع ترمزی کی پہلی حدیث پڑھ دیتا ہوں اور انشاءاللہ جتنی اجازتیں مجھے ہیں ان سب سے آپ سب لوگوں کو اجازت بھی دیتا ہوں اور اس کے بعد میں آخری حدیث کے لیے مفتی مبین صاحب سے درخواست کروں گا کہ انشاءاللہ وہ آخری حدیث پڑھ دیں تمال جانا حل طالب و معلم قولی لہم ان الحدیث کجنت ان الحدیث سقاؤه من زمزم تنثال فيه سكينة من حولنا وتحفنا رحمات رب منعم يا نسمة الصبح الآثير تكلم واروي حديثا مفعما بتنعم يا نسمة الصبح الآثير تكلم واروي حديثا مفعما بتنعم هبي علينا فالقلوب أجدب جودي بوحي عن نبي أعظم هبي علينا فالقلوب أجدب جودي بوحي عن نبي أعظم
في حلقات التحديث نقرأ قصة أو نهتدي بخصال خير معلمي يا تاليات دونكم سنن الهدى اس کو قبول فرمائے اور جو کمیاں اس میں ہو رہی ہیں آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے لئے دعا فرمائیں کہ ان کمیوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائیں میری جو سند ہے اس سند کے ساتھ میں اس حدیث کو پڑھنا چاہتا ہوں وَبِسْسَنَدِ الْمُتَّصِلِ مِنَّا إِلَى صَاحِبِ هَذَا الْعَبَرِ الامام الترمذی رحمہ اللہ قال حدثنا بشر بن آدم بن سمانی قال حدثنی جدی ازہر السمانی عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا پھر مولا یا اولیاء کے مقام یا اللہ یہ محدثین کے مقامات یہ فقہاء کے مقامات یا اللہ یہ آپ کے رجال اللہ کے مقامات یہ مدینت الرجال کی زیارت پھر مولا یا اللہ اس کی برکتیں یا اللہ یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے پھر مولا ہم آپ کے ان اولیاء کی محبت میں اترائے ہیں میرے مولا یا اللہ کوئی دنیا کا مقصد نہیں میرے مولا ہم تجارت کی غرص سے نہیں آئے میرے مولا ہم دنیا کمانے نہیں آئے میرے مولا بلکہ ساتھیوں نے قربانی دے کے یا اللہ اپنی تنگی کے باوجود یا اللہ پیسے خرچ کر کے اپنی جان کی اپنی مال کی اپنے وقت کی قربانی دے کے میرے مولا صرف آپ کی محبت یا اللہ ان کی نسبت آپ سے ہے میرے مولا ان کی نسبت یا اولیاء اللہ ہے یا اللہ یہ سارے لوگ یا اللہ آپ کے ولی ہیں یا اللہ ان کی محبت میں بھی آپ یا رحم الرحیمین یا اللہ آپ نبی کریم علیہ السلام نے حق فرمایا المرء معامن احبا کہ لوگ انہی کے ساتھ قیامت کے دن ہوں گے جن سے وہ محبت کرتے ہیں میرے مولا اللہ میں آپ کو گواہ بنا کے گئے تو اللہ میں ان سے محبت ہے میرے مولا ان سب سے محبت ہے میرے مولا ان کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرما دیا میرے مولا اللہ ان کے قدموں میں ہمیں قیامت کے دن جگہ عطا فرما دے یا رحم الرحمین ہمارے پاس خود کا تو کچھ بھی نہیں ہے میرے مولا کچھ بھی نہیں کیا زندگی خراب کرتی تباہ کرتی برباد کرتی میرے مولا ضائع کرتی کتنی عمر گزر گئی میرے مولا پتہ نہیں کتنی بھاکی ہے آپ جانتے ہیں میرے مولا یا اللہ یا اللہ یا اللہ بس ایک یہی آسر ہے میرے مولا عمل کی اپنی احساس کیا ہے محض ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بسا سرا یہی ہے میرے مال رحم کر دینا میرے مال رحم کر دینا میرے مال رحم کر دینا میرے مال یا اللہ ہمارے گھر والوں کو ہماری اولاد کو ہماری نسلوں میں ایک ایک شخص کو یا اللہ یا اللہ اسی دین پہ چلنے کی اس پہ عمل کرنے کی اس کی سمجھنے کی یا اللہ یا اللہ اس کی خدمت کی توفیق کے ساتھ زندہ یا اللہ ان کو زندگی عطا فرمائی آفیت کے ساتھ دجالی فتنوں سے بچا کے میرے مولا یا رحم الرحمن آفیت کے ساتھ کرم کے ساتھ رحم کے ساتھ میرے مولا یا اللہ قابل نہیں ہے یا اللہ ہمیں پتا آپ کیا قابلیت نہیں قبولیت چلتی ہے اللہ قبولیت مانتے ہیں آفیت کے ساتھ قبولیت مانتے ہیں تنجرفن وراء داع المأثم قولوا هدى للبرية إنكم مثل الصحابة حولنا كالأنجوم خذنا الحديث بقوة وبهمة كالصالحين على صراط أقوام وانشرنا بين الناس سنة أحمد بالسمت والتطبيق ليس تكلمي يا سعد من سمع الحديث بقلبه 
نال النظارة ذاك خير المغنم يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظارة ذاك خير المغنم آل النجاح جوزيت رأي الإله بجنات واتان عومي آل النجاح جوزي تموعا جمعنا رأي الإله بجنات واتان عومي مولا
شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے ہم رب کے حضور اپنے جب سر کو جھکائیں گے قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے چہروں کے تلاوت کا ایک نور سجائیں گے قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے چہروں کے تلاوت کا ایک نور سجائیں گے ہر محفل قرآن میں رحمت کے مسائے ہو اور رب کے فرشتوں نے یوں پر پھیلائے ہو ہر محفل قرآن میں رحمت کے مسائے ہو اور رب کے فرشتوں نے یوں پر پھیلائے ہو جب ذکر و تلاوت ہم ہوتوں پہ سجائیں گے قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے چہروں کے تلاوت کا ایک نور سجائیں گے قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے چہروں کے تلاوت کا ایک نور سجائیں گے نو خیز ہے ہم کن سے ہیں گلدان محمد کے ہم بارس خوشبوئے فرمان محمد کے نو خیز ہے ہم کن سے ہیں گلدان محمد کے ہم بارس خوشبوئے فرمان محمد کے ہر دست کے سینے کو ہو پھولوں سے سجائیں گے قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے چہروں کے تلاوت کا ایک نور سجائیں گے قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے چہروں کے تلاوت کا ایک نور سجائیں گے اللہ ربنا هو الاله له من الاسماء مصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الاله له من الاسماء مصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوترق التجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء مصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء مصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور 
والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله له من الأسماء مصطفاه الواحد